Finally, I and 3,000 other Europeans a week will be receiving our Tesla Model 3. Tesla now knows how to produce them and they will start shipping them in bulk to Europe in Q1. The battery, engine and the rest of the car are not separated anymore for import duties, so they arrive ready to go. Tesla adopted the Model 3 to European standards and to my surprise, they've chosen the German CCS fast charger plug and they're reconfiguring all the superchargers. Now these could be used by BMW, Mercedes and Opel. I reserved two Model 3s two years ago as one of the 400,000 people, but it turns out I did that in the wrong USA shop, so I had to cancel and order it again. Hope I still get my invitation to configure soon, so I'll be the first to receive it and show you. I already drove it. Take a look. Then, for all my English-speaking friends, I'm fam and member of the digital non-breaking news platform, The Correspondent, in the Netherlands. They have no ads, focus on important non-urgent issues and always come with solutions. Instead of the craziness of click bites, you are actually informed. The discussions are as interesting as the articles. In 2019, they're coming to the USA and the world and they just raised 2.5 million from 42,000 people in a fast crowdsourcing campaign. Lots of interesting people are supporting them, like the founder of Wikipedia, former CFO of NPR and 100 plus interesting ambassadors. They had a great interview at The Daily Show with Trevor Noah and a CNN discussion. Check them out and become a member. Digital journalism needs a new business model. Subscription based instead of click bites aids ads and the Dutch are showing the way. And in 2019, I'm organizing the sixth Blockchain Innovation Conference. The 2018 edition focused on production and blockchain solutions that are currently created. And in June 2019, we're going to explore how these production blockchain initiatives are working. Do they make processes smarter, more effective, which industries are they changing? How is the blockchain combined with big data, artificial intelligence, and internet of things? After six events, I'm slowly getting impatient for real change. Do you want to participate as a partner, volunteer, or visitor? Let me know. Do you have an application which has been applied, or a speaker which is brilliant? Inspire me, and I might invite you on stage. Op Bitcoin Wednesday gaf ABN AMRO een talk over gedecentraliseerde ecosysteem en wat zij daarmee doen. Er is een ABN AMRO Blockchain Lab en Michiel van den Berg praat me bij. Wat doen ze daar? Welke pilots zijn er gedaan? En waarmee gaan ze nu in productie? En hoe slim is de politie anno 2018? Hoe kun je politieagenten, rechercheurs en mensen van justitie anders laten denken over digital hacking? Simpel! Je begint als cybercrime team Noord-Holland je eigen escape room. Met intelligente bediening van licht, computers, bommen, robots, AI en allerlei problemen die mensen als team moeten oplossen. Om meer te begrijpen over cybercrime. Ik geef een tour en preview wat je hiermee kunt verwachten. Volgende week interview ik ook de teamleider van de cybercrime divisie over wat ze nou eigenlijk doen anno 2018. Iets heel anders, Koninklijke BAM is een gigantische bouworganisatie, 20.000 mensen, 7 miljard omzet. Het gaat weer prima in de bouw, maar BAM maakt nog slechts 1% winst en is nog geen miljard euro waard. Wat een tough business. En toch doen ze leuke innovatieve dingen. In de komende weken zie je hoe de Belmerbaaiers 400 slimme woningen komen. En er zijn 2,4 miljoen woningbouwverenigingshuizen in Nederland die ze energie neutraal kunnen maken. Binnen vijf dagen. En deze week laat Marcus, uh, Maarten Marcus zien hoe ze in Delft 700 slimme energie-neutrale nul op de meter woningen realiseren. Welke technieken gebruiken ze? Hoe zit het met de kosten en baten? Wat zijn de toekomstige projecten? De komende weken laat ik in de Smart Home serie zien welke gadgets er vandaag de dag zijn om jouw huis slimmer te maken. En die van mij. Klacht nummer 1 in 70% van de huizen is dat de wifi niet goed werkt, bijvoorbeeld in de slaapkamer. Bij mij was het op de bovenverdieping hopeloos, ondanks wifi extenders, nieuwe mesh systeem, etc. Afgelopen zaterdagavond heb ik samen met mijn zoon, Vins, 12, de nieuwe Orbi van Netgear opgezet. Het duurde 20 minuten en het is zo simpel als het moet zijn. Nu hebben we overal een huis 100 megabits up en down. Alles over installatie, prijzen en prestaties. En de vorige weken heb ik Alexander Rino Kan gesproken in een serie interviews over zijn carrière. Hij was rector magnificus van de Erasmus Universiteit, voorzitter van VNO-NCW, bestuurslid bij ING en voorzitter van de SER. Nu is hij de Eerste Kamerlid en professor en reflecteert over de toekomst van de samenleving. Lees ook zijn boek Bordjes duiken, ervaringen van een optimist. Tot volgende week.